নমস্কার বন্ধুরা ইতিহাসের ইতিকথায় সকলকে স্বাগত আশা করি সকলেই ভালো আছেন বন্ধুরা আজকের পর্বে আমাদের আলোচনার বিষয় হল ভগিনী নিবেদিতা আজকের পর্বে ভগিনী নিবেদিতার জীবনী আলোচনা করব বন্ধুরা এই চ্যানেলে আপনারা স্বামী বিবেকানন্দের বাণী স্বামী বিবেকানন্দ নবভারত গঠনে কিভাবে সাহায্য করেছিলেন এছাড়া শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু বিদ্যাসাগর চৈতন্য মহাপ্রভু গুরু নানকের জীবনী এবং আরও অনেক মহাপুরুষ বা যুগপুরুষদের জীবনী পেয়ে যাবেন ভিডিওগুলির লিঙ্ক নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে বিদেশ থেকে যে সকল মহিয়সী নারীরা ভারতে এসে ভারতকে নিজের দেশ মনে করে সেবা করেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা বা সিস্টার নিবেদিতা তাদের মধ্যে অন্যতমা বাংলা তথা ভারতের সংস্কার আন্দোলনে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন ভারতের সনাতন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ভগিনী নিবেদিতা তার সারা জীবন ভারতের সেবায় উৎসর্গ করেছেন নিবেদিতার লেখা কালি দ্য মাদার গ্রন্থ থেকে ভারতীয়রা তার স্বরূপ বুঝতে পেরেছিলেন ভগিনী নিবেদিতার আসল নাম ছিল মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল আঠারোশো সাতষট্টি খ্রিস্টাব্দের আঠাশে অক্টোবর আয়ারল্যান্ডের টাইরনের ভ্যানগনন শহরে মার্গারেট নোবেলের জন্ম হয় তার পিতার নাম ছিল স্যামুয়েল রিচমন্ড তিনি ছিলেন ধর্মযাজক এবং স্বদেশ প্রেমী আঠারোশো চুরাশি খ্রিস্টাব্দে মিস নোবেল বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন মাত্র সতের বছর বয়সেই তিনি শিক্ষিকা এবং লেখিকা হয়েছিলেন তার অন্তরে ছিল সত্যকে জানার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা আঠাশ বছর বয়সে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয় তিনি অভিভূতা হন স্বামীজির সঙ্গে সাক্ষাতের পর স্বামীজির আহ্বানে তিনি ভারতে চলে আসেন আঠারোশো সালের আঠাশে জানুয়ারি নিঃস্বার্থ মানব সেবার অনির্বাণ শিক্ষা ছিল তার কাছে তাই অরবিন্দ তাকে বলেছিলেন শিখাময়ী রবীন্দ্রনাথ তাকে বলেছেন লোকমাতা তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদন করেছিলেন বলে স্বামীজি তার নাম রেখেছিলেন নিবেদিতা নারী জাতির মুক্তির জন্য তিনি বাগবাজারে ১৬ নম্বর বোসপাড়া লেনে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন আঠারোশো সালের ১৩ নভেম্বর মানুষসেবায় ছিল তার অন্যতম আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী আলোচনা ও আধ্যাত্মিকতা তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে তার যোগাযোগ থাকলেও তিনি একাধারে ছিলেন সংগ্রামী ও সন্ন্যাসিনী আবার কবি দার্শনিক ঐতিহাসবিদ কলকাতায় ভয়াবহ প্লেগের প্রাদুর্ভাব হলে অনেকে শহর ছেড়ে পালিয়ে যান কিন্তু নিবেদিতা দুর্গত মানুষজনের বাড়িতে ঘুরে ঘুরে আর্তের সেবা করেছিলেন ধর্ম ও সাহিত্য নিয়ে তিনি প্রচুর পড়াশুনো করতেন তার রচিত কয়েকটি বই হল বাংলা তথা ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনে নিবেদিতার সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল উনিশশো সালে ব্যানারস কংগ্রেসের অধিবেশনে তার ব্রিটিশ বিরোধী ভাষণ এক ঐতিহাসিক ঘটনা বাংলার অনুশীলন সমিতির সঙ্গে তিনি বিশিষ্টভাবে যুক্ত ছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের সময় বিদেশি পণ্য বর্জনে তার অগ্রণী ভূমিকা ছিল বহু বিপ্লবীকে তিনি আশ্রয়ও দিয়েছিলেন অরবিন্দের পর সন্ধ্যা পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন অত্যাধিক পরিশ্রমের জন্য তার মৃত্যু হয় উনিশশো সালের ১৩ অক্টোবর দার্জিলিংয়ে তার শেষ উক্তি ছিল দ্য বোট ইজ সিঙ্কিং বাট আই শ্যাল সি দ্য সানশাইন 
তিনি দেখতে চেয়েছিলেন পরাধীন ভারতের মুক্তির সূর্য ভারতের নারী মুক্তির উজ্জ্বল উষালগ্ন ছিলেন তিনি তার মানব সেবার আদর্শ আমাদের চিরটাকাল প্রেরণা জুগিয়ে যাবে বন্ধুরা আজকের পর্বের আলোচনা এখানেই শেষ হলো পরবর্তী পর্বে নতুন একটি বিষয় নিয়ে আপনাদের সঙ্গে কথা হবে ততক্ষণ সকলে সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন এবং পুরো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাদের অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করুন এবং শেয়ার করে সকলকে দেখার সুযোগ করে দিন চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন তবে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং একটিও ভিডিও যাতে মিস না হয় সেজন্য নতুন ভিডিও নোটিফিকেশান পেতে বেল আইকানটি ক্লিক করুন এবং অল বাটনটি প্রেস করুন আপনাদের যদি কোনো মতামত থাকে তবে অবশ্যই জানান কমেন্টে এবং ভিডিওটি কেমন লাগলো সেটিও জানাতে ভুলবেন না ধন্যবাদ